Hello, hello. Hello, guys. Good evening. Hello, hello. Hello. Good evening. Good evening. Okay, uh, Maria Fernanda, no problem. So I'm gonna start sharing my screen. Okay, yeah, no problem, got it. <laughs> okay, let's see. Okay, maybe. Okay, so we're going to start, guys, with our session 15. And for today's lesson, we're going to be talking about some things that we have already started. Besides that, we're going to be checking a new grammar point. And in our class that we had yesterday, we were talking basically about some of these aspects. But Today, we're going to be checking that a little bit more. So let's start with uh, some conversation relate, related to time. So can you see that now? So we have four conversations. Can you see them? Me dicen si ya las ven ahí las conversaciones. Hello, hello. Yeah, can yes, you see We have four conversations. So we're going to start with all of this. Um, conversation one, what time is the meeting? So we're asking questions using what time, right? What time is the meeting? It starts at six o'clock. When is it over? It is over at 7.30 or half past seven. Wow, so long. Well, it might finish by a quarter past seven. So you're gonna be using the times, right? As we practiced yesterday. So we're gonna be using um, that. Okay, again, so listen again, listen again to conversation one. What time is the meeting? 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 It starts at six o'clock. When is it over? When is it over? It is over at half past seven. Wow, so long. Well, it might finish by 7.15 or a quarter past seven. Yes. Let's see, second conversation, second conversation. When is your first class? It is at half past eight. Me too, when is your last class? My last class is at a quarter to four. When does it finish? At a quarter past five. Wow, so late. I know, I know. No sé si se alcanza a ver la parte de acá abajo. I know, yeah, do you see that? Yes. Yeah, okay, good. So conversation three. Man, excuse me, what time is it? It is half past 10. I'm sorry, I don't understand. It is 10, pa I, I mean, it is half past 10 or 10.30. Okay, thanks. Half past 10 means 10.30. Yes, it does. So half past seven means 7.30. Yes, you got it. Okay, again, listen. Listen again. Um, oh, okay, so we have, uh, yeah, there is a word that is misspelled there, right? It's, excuse me, right? Excuse me. Okay. Excuse me, so that's the word, right? Excuse me, what time is it? It is half past 10. I'm sorry, I don't understand. It is half past 10. Oh, thanks. Half past 10 means 10.30. Yes, it does. So half past seven means 7.30. Yes, you got it. 
Again, so listen again. Excuse me, what time is it? It is half past 10. I'm sorry, I don't understand. It is 10.30. Oh, thanks. Half past 10 means 10.30. Yes, it does. So half past 7 means 7.30, right? Yes, you got it. Okay, so again, excuse me, what time is it? It is half past 10. I'm sorry, I don't understand. It is 10.30. Oh, thanks, right? It's half past 10 means 10.30. Yes, it does. So half past seven means 7.30. Yes, you got it. Okay, so conversation four. When is the next bus? It is at quarter past eight. 8.15, that's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? Cuando, uh, ¿qué horas? Oh. So what time is the next bus, right? Cuando es el siguiente bus, right? The next bus is at quarter to nine. Um, it means 8.45, right? Okay, I can take that one. There is also one at a quarter past nine. Hmm, 9.15 is too late. I have a class uh, at 9.30 or half past nine. Don't miss it then, okay? Don't miss it then. No, no lo pierdas, right? Okay, so let's see. So we're going to check some vocabulary. Is there any word that you don't know? Vamos a ver, vocabulario de ahí. ¿Hay alguna palabra, chicos, que desconozcamos? So let me know. Y luego vamos, vamos empezando con la práctica. Can see you, Karen, Mar uh, Marari. Can see you, Marari. Let's see. Might. Okay, yeah, might. Okay, might means puede. Okay, let's see where is it. Ya ni la veo donde estoy. Conversation. Ah, conversation. <laughs> okay, wow, so long. Well, it might finish by a quarter past seven. Bien. Pueda que termine, ok, puede que o pueda que termine alrededor de o para las siete y cuarto, ok, so puede que, pueda que, so that's the meaning for might, might, ok, let's see, so we're expressing probability, ok, means, means, ok, yeah, good, means, quiere decir, Means, means, quiere decir, so it means, it is conversation, let me see, conversation, oh, oh let's see, no, yeah, this one, conversation three, right, oh, thanks, excuse me, what time is it, it is half past ten, so he does, he doesn't understand, um, let's say, how to, well, he doesn't understand that time, right? No, no entendido bien uh, qué significa half past 10, right? I'm sorry, I don't understand. It is 10.30, right? So he's like trying to give an, an explanation about the time. It's 10.30. Entonces, sí lo entiende por 10.30, pero no lo, no lo comprende muy bien como half past 10. Oh, thanks. Half past 10 means, entonces quiere decir que half past 10 Quiere decir, el means, ahí el means que está ahí, 10.30. Entonces, es como que le está dando una, explica le está dando una explicación más bien de, de, cómo, de cómo, eh, cómo ha dicho la hora ahí. Ok. Pero, like, Ajá, Dayana. Eso también se puede utilizar como significa. Means. Significa, quiere decir. Yeah, for example, when you ask for a word, so what do you mean? ¿Qué quiere decir? So what does the word, oh, let's say, bedroot means? Vamos a utilizarla de esta manera. What do you mean? ¿Qué quiere decir? I don't, I don't get your point. No entiendo tu punto. So what do you mean? For, for Hay ejemplo, una canción así, ¿verdad? También. Yeah, there are a lot of, con, a lot of uh, things. Or let's say ratings or if, Places mm -hmm. where you can see that, yeah. Okay, um, what do you mean? Uh, for example, if you want to ask about a word, maybe.
maybe what does the word for example let's say beetroot yeah beetroot e beetroot means okay ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra beetroot? So we're looking for a definition or a definition, right? Beetroot. So what does the word beetroot means? An idea? It is, for example, oh yeah, beetroot, it's a vegetable, let's say. Yeah, I think so. Vegetable. Mm -hmm. So what do you think? What's beetroot? Remolacha. No, remolacha. So that's a beetroot. So it's a vegetable. Okay. Uh, called, for example, remolacha in Spanish. So that's a beetroot. Okay. Um, okay. So that's a word mean. Any other word that you uh, need to check? Okay, so we also have the word miss. Uh, miss means better there, right? But when you're late for something. Okay, miss, miss significa perder. Por ejemplo, um, veamos en la conversación cuatro. So when is the next bus? It is at, qu at a quarter past eight. 8.15, that's too early. I want to get a coffee. And what is the next one? The next bus is at a quarter to nine. 8.45, okay, I can take that one. There is also one at a quarter past nine. Hmm. 9.15 is too late. I have class at half past nine. Don't mess it then, okay? No te la pierdas. So don't mess it then, quiere decir no te la pierdas. Pero el, el mes quiere decir perder algo porque usted está tarde o llegó tarde a algo. For example, I missed okay, the bus. Entonces, miren, entonces perdí el autobús. Perdí el autobús. Because I was late, porque yo llegué tarde. Ok. Okay, let's see any other word. Okay, well, so let's start with the conversation. So we're going to start with the first one. Repeat that again, and then we start, uh, well, doing the the role play. So what time conversation uh, one? What time is the meeting? It starts at six o'clock. When is it over? It is over at half past seven. Wow, so long. Well, it might finish by seven. 7.15. Okay, let's see. Volunteers for conversation one. Maybe, ah, well, guys, what's going on with your cameras? Vamos a ver, vamos encendiendo las camaritas. Ah, vamos a empezar con los que tienen la camarita para. <laughs> let's see. Yolanda, vamos a empezar hasta el último. Hasta el, el último será la primera. Yolanda, hi, Yolanda. <laughs> Yolanda and Walter. Hello. Hi, Yolanda. Conversation one, please. Okay. What time is the meeting? Yo, 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 yo soy el hombre. Ah, yes. okay. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> bueno, aclaramos ahí, vea. Okay. Bye, vamos. What time is, what time is the meeting, Yolanda? It's the start at 6 o'clock. When is it over? It it is over at seven thirty. Wow, so long. Well, it meeting finished by seven fifteen. Okay. By seven fifteen. Fifteen. Ah, fifteen. Fifteen, yeah, by seven, fifteen. Or a quarter past seven. Recuerden lo que vieron ayer. Recuerden lo que vieron ayer. Ah, como yo lo había escrito así, pensé que eso lo íbamos a decir así. Oh, no, no problem. But you, you can modify that, okay? But a quarter past seven. Mm -hmm. 
Okay, no problem. Let's see. Uh, Sergio and Merari. Go ahead, Sergio and Merari. Conversation one. Okay. Merari. Estoy aquí. Uh, what time is the meeting? It is start at six o'clock. When is it over? It is over at seven thirty. Wow, so long. Way it me finish by seven. Seven. Fifteen. Fifteen. Uh-huh, fifteen. Okay. Thanks, guys. Wow, so long, right? So you, you have to sound like surprised, right? Wow, so long. Wow, so long. Well, it might finish by 7.15 on a quarter past seven. Well, 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 I'm an English teacher at Inglés Corporativo. Well, I love papus as well. I like to teach English. Well, right? So, well, well. It might finish by a quarter past seven. Okay, let's see. Uh, next, uh, volunteers are, um, let's see. Um, okay, Kimberly. Kimberly and let me see, Jacqueline. Okay, conversation two. Well, hello, teacher. Okay. Um, conversation two. Empiezo yo. O usted, Jacqueline. Si quiero yo. <laughs> Vaya. Uh, what time is the meeting? Oh, oh sorry. Uh, conversation two. Ah, uh, okay. When is your first class? It's uh, eight, sorry. Me too. When is your last? When is your last class? Um, my last class is at 3.45. When does it finish? At 5.15. Wow, so late. I know. Okay. Hasta ahí también la teacher es que no la veo todavía. I know. Al final lo que dice es Lo sé, I know, I know this. I know. Okay, let's see. Next volunteers are Harrison and Fidel. Harrison and Fidel, conversation two. Okay. Um, okay. Excuse me, what time is it? Que no es la conversation two. Uh, la, la dos es. Two. Oh. Yeah, two. Ah, uh, okay. When is your first class? It is at half past eight. Me too. When is your last class? My last class is at a quarter to four. When do when does it finish? As quarter past five. Whoa, so late. I know. Okay, excellent, guys. Wow. Let's say, sorry. Um, conversation three. We continue with, let me see, Elsie and Edwin. Elsie and Edwin, conversation three, please. Excuse me, what time is it? It is half past 10. I'm sorry, I don't understand. It is 10.30. Oh, thanks. So that one, Edwin and Elsie. Hello. Hi, Edwin. Hello, hello. Elsie, hello. Hello, yo. So just give me a second. Hi, Elsie, you there? Okay, so we'll continue with Diana. Diana, conversation three. 
Con Diana. Ya. Yeah. Excuse me, what time is it? It's half past ten. I'm sorry, I don't understand. It is ten thirty. Oh, okay. how fast ten means? Eh, ¿Cómo se dice? Ten thirty. Ten thirty. Yes, in the. So, help us seven minutes, seven thirty. Yes. You got it. Mm -hmm. Yes, you got it. You got it. Okay, let's see. Conversation three. Um, Let me see. David and Adriana. David and Adriana. What is yes. that? Excuse me, what time is it? It is half past 10. I am sorry, I don't un understand. It is 10 30. Oh, thanks. Half, half past 10 means 10 30. Yes, it does. So, half past seven means uh, seven thirty. Yes, you got, you got it. Okay, understand. So, it means understand. See, and the verb got, right? Got. 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 That's got. Yes, you got it. You got it. Okay. Let's see. A conversation for Juan Carlos and Vanessa. Conversation for. When is the next bus? Bus. When is the next bus? bus? When is the next it is bus? At, it is at quarter past. Eight. Se escuchó. No. Yeah, yeah. Juan Carlos. No respeto. Eight, eight, fifteen. That's too early. I want to get. I want to get a coffee. And when is the next one? The next one. When is the next one? 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 Yeah, when the is next the next one? one? Da, da. When is the next one? When is the next when one? Is the next one? It's like da. When is that da, da, the next one? When's the next one? When's the next one? Da. Okay. Continue, please, Vanessa. The next one is a quarter to night. 45 okay i can take that one that one i that one that one i can take that, that one. one i can take that one i can take i can take that one oh yeah continue okay. mm -hmm. there is also one oh. at um also nine fifteen. Uh huh. Nine fifteen. Okay. There is also one at nine fifteen or at a quarter. Past. Se escucho, no. Yeah. Sí, se escucho. Continue. This okay. is as one at nine fifteen. Night fifteen is too late. I have class at night thirteen. Thirty. Night thirty. Night thirty. Or half past nine. Half past nine. Recording half past half. nine. Half past nine. 
Don't miss it then. Don't miss it then. So don't miss it then. Don't miss it then. Don't miss don't it miss then. Then. Uh, don't, don't miss, miss it then. Okay. Let's see. So we're going to be practicing in the breakout rooms. So you're going to be practicing with your classmates. Okay. So let's take a picture and then you join the breakout rooms, please. Dicen ahí quienes no han recibido invitación. Edwin, David, Elsie, Fidel, Karen. Ahí están, chicos. Para reubicarlos. Estoy de nuevo, dicho. Vaya, <ríe> ahorita lo mandamos. Voy a ver la invitación nuevamente porque se me perdió. Ahí, el dos. ¿no? Ahí. Bueno. A ver, mira, área de eso. Ah, lo voy a ver al seis. I can all. Okay. Vaya, voy yo con la tres y la cuatro. ¿Quién va conmigo? Vaya, voy a ir yo una con usted. Vaya, empiezo yo. Excuse me. What time it is? It is half past ten. I'm sorry, I don't understand. It is uh, ten setting. Oh, thanks. Half of them means 10 30. Yes, it's does. Oh, half half past seven means seven thirty. Yes, you go 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 going. Yes. Okay. You go. Vamos con la cuatro. When the next bus? Voy yo. Dale, Merari. Con la cuatro vamos. When is the next bus? It is quarter, it is quarter past A. A15. 
that's too early. I want to get a coffee and when is the no, I can't it. Is the next one? Okay. Ah, vaya. Dele usted porque no alcanzo a ver aquí. Sí, the next other one. The next, the next bus is a quarter to night. 8.45. Okay, I can take that one. That one. There is also one at 9.15. Mm, 9.15 is too late. I have class at 9.30. Don't miss is 10. Vaya, volvamos con la 1 y la 2. Voy yo. Eh, ¿Con quién ahí? ¿Quién quiere ser la 1 conmigo? Otra vuelta ahí. Uy, ya terminamos, teacher. <risa> vale, entonces va en la primera, como le hicimos nosotros dos, que vaya Edwin y usted. Ok. Bye. Empiezo. What time is the meeting? What time is the meeting? Yes, Edwin. What time is the meeting? It starts at six o'clock. Wait, it's over. It is over at seven thirty. Wow, so long. Well, it might finish by seven fifteen. Okay. Vamos a la segunda. When is your first class? It is at eight thirty. Me too. When is your last class? My last class is at is at. 30, 45, no, 3.45. Yeah. When do it fi finish? At, at 5.15. Wow, so late. I know. You see. <laughs> yeah. Well, yeah. Yes. Ni inicio yo, Edwin. Bueno, está bien. Excuse me, what time, what time it is? It is held by Einstein. I'm sorry, I don't understand. It is. Conversation two. When is your first class? It is at uh, eight. How much? Ah, me se me olvida el tren. Thirty. 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 Okay. Thirty. Me too. When is your last class? My last class is at three forty-five. Come on. Sí, vamos. Yes. Forty-five. When, when does it finish? When does it finish? Uh, at five. Fifteen. Así como está ahí. Mm -hmm. Whoa, so late. I. I know. Like oh, ¿cómo es? I know. I know. I know. Mm -hmm. I know. Conversation I know. three. Vaya. Excuse me. What time is it? It is half past ten. I'm sorry. I don't understand. It is same thirty. Oh, thank. Half past ten means ten thirty. Yes, it does. So half past seven means seven thirty. Yes, you got it. Got okay. That. Conversation four. When is the next bus? It is at quarter past eight. 
8.15, that's too early. I want to get a coffee. And when is the next, next one? The next bus is at quarter tonight. 8.45, see, 45 sería. Mm -hmm. 8.45, okay, I can take that one. There is there, there, there is there is also one at night fifteen. Fifteen can I? Fifteen. Uh huh. Uh -huh. <laughs> <laughs> mm, night fifteen is too late. I have class at nine thirty. Don't. Don't don't miss it then. Okay. Yes, then no temba. Then. Then. Con de. Then. Con, ah, ajá, con de. Okay. Then. Uh -huh. okay. Cuando vean por lo menos en el ejemplo el, el último ese que acaba el que está diciendo usted don't miss it then traten de digamos siempre que va como es la regla. Siempre que va sí, siempre que va una consonante precedida de una vocal, se unen las dos sílabas. Por lo menos ahí termina mis, terminan dos S y comienza con una vocal. Va, sí, sí. el it es otra mis. sílaba, por decirlo así. Ahí prácticamente se unen las dos. Y mis podríamos it. decir, don't miss it, then. Miss it. Miss it Parece then. que se oye rápido así, ¿verdad? Ajá, porque es prácticamente, eh, lo que hace prácticamente esa regla es como unir más, acortar la frase. Ya digamos, ya no sería don't miss it then, sino don't miss don't it miss then. Un oh. dato perturbador. Eh, <risa> con el teacher Fidel. No, ese ya serio, tenemos ese otro serio. teacher. No, bueno. <risa> <Teachers>. <risa> Ahí Bye. se usó un poco. Little by little. Ok, seguimos de nuevo. Vaya. Este, otra vez empiezo yo entonces. Va. ¿En what time is the meeting? It starts at 6 o'clock. When is over? It is over at 7 um, Sí, Wow, so long. Y el ahora. Ajá. A las 10. Ajá, guap. Hello. Did you finish? Yes. Yes. <laughs> okay, excellent. So we're going to try. Sure. Oh, yeah, tell me. Okay. Dígame, dígame. What time is the meeting? What time is the meeting? Let me check. <laughs> <laughs> Hey, <laughs> 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 okay, let's go back. Regresamos. Yeah. Okay. Bueno, bueno, compañeros, gracias. Hello. Hello, Sergio. Sergio. Hello a todos ahí. Ya sí, practicaron, yo. ya ahorita ya no les yes, olvida ya. Hello, hello. Ya lo, lo guardamos para toda la vida. Mañana les voy a preguntar la hora. Lo que se aprende nunca se olvida. Mañana el, el jefe les pregunta a todos, Juan Carlos, y que preguntar por ahí todos. O le preguntan al jefe. <laughs> Maybe, I don't know. Okay, so we're going to continue with some more uh, things related to our topic, uh, which is uh, prepositions of time, right? So look at this. Um, let's see. Fidel, can you help us reading this information? Analyze the following information, please. Read it, please. Okay. Quedé hablando solo en la, en la sala, pero bueno. <laughs> Un aporte nada más. <laughs> Okay, a, a preposition of time is a preposition that. Oh, no sé cómo se pronuncia eso. 
Always. Always. Uh, let me see. Uh, allows. 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 Allows you to discuss a specific time, period, such as date on the calendar, one of the days of the week, or the actual time something takes place. Okay, excellent. So look at this. We're going to be covering this topic. This is super easy on, in, and at. So when to use each of these prepositions. So cuando utilizar cada una de estas preposiciones. Eso es lo que vamos a ver en detalle este día. So uh, these prepositions allows you to discuss a specific time. Entonces nos permiten okay, discutir un tiempo en específico, un periodo de tiempo. Como por ejemplo, una fecha, a day on the calendar, one of the days of the week, algún día de la semana, or the actual time, for example, clock times, puede ser hora de reloj. Um, sometimes takes a place, okay? Entonces nos indica cuando algo toma lugar. So each of them have a particular use. Cada una tiene un uso en particular. Oh, varios usos. Uh, so let's start with the first one, on. Look at this. On uh, Saturday, for example, on January the 23rd, on Monday, February the 5th, on Wednesday morning. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? ¿Cuándo utilizamos on? Ideas, chicos. So when do we use on? Days. Ajá, uh -huh. para hablar de qué? Fechas. De día, fechas. Fechas, meses. Dates, okay. What else? Morning. Oh, the morning. Okay. Afternoon. Mm, okay. ¿Cómo se le podría decir a eso? Como en... Parts of a day. Parte del día. Uh -huh. Parts of a day. Uh -huh. Yeah. Okay. So the first one is days, right? Days, days. So that, that's the first one. Days. On Saturday, for example. On Sunday, on Wednesday, on Monday. Entonces, con los días de la semana. So, the second one is a day. La segunda es una fecha. So, that's a day, right? On January the 23rd. El 23 de enero, right? On Monday, February the 5th. Seguimos con dates. Entonces, tenemos fechas también. On Monday, February the 5th. On Wednesday morning, y el último que sería parts of a day, partes de un día en específico. ¿Por qué en específico? Mañana. Ajá, porque estamos diciendo que es el día miércoles en la mañana. En la mañana. Entonces toma una parte del día, puede ser on Wednesday morning, on Wednesday afternoon, on Wednesday evening. Entonces puede ser miércoles en la mañana, en la tarde o en la noche, right? Okay. So that's parts of a day, so for a specific part of a day. So there we have three usages. So let's move on into in. So when do we use in? Ideas? Years. In. Years. 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 Month. Teacher. Oh, so we start with the first one. Yeah. Yo veo que in, hasta ahorita estoy viendo eso. Mm -hmm. In sería como en tiempo pasado. No. Es como un on en tiempo pasado, no. No, 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 no. Estas proposiciones nos indican a un periodo en específico de tiempo. Puede ser una fecha, puede ser un día de la semana, puede incluso hablar de meses, pero no, lo puede, puede, ser en el, puede ser en presente, puede ser en pasado, futuro. Entonces, eh, lo que hacen ellas es indicarnos tiempo. Por ejemplo, cuando ocurre, ocurrirá algo, por ejemplo, veamos, empecemos con un ejemplo con on. En verano, como por ejemplo en el verano, indicamos. Ajá, ese sería con in. Um, lo que él me preguntaba es que si esta preposición la puedo utilizar solamente usarlo? en pasado. No, puede ser en cualquier tiempo. Entonces, pero vamos, bien, vamos viendo los ejemplos. Okay. Hagamos okay. un ejemplo con on. I have a meeting. Ahí tengo una, una reunión. ¿Cuándo? El sábado. ¿Miren? On Saturday. Tengo una reunión el sábado. So I have a meeting on Saturday. Um, I have... An appointment, okay, appointment on January, let's say, on September, September, um, 20, 23rd, September 1st. Y en el caso de in May, ¿qué significaría entonces? In May. In May, mayo. In May. Ah, in May. 
Ajá, vaya, pero estos son con utilizando on. Estos son con on. Okay. Ajá, pero en el caso, porque también podríamos decir on may. Ok, ya vamos a ver eso. Lo que les comentaba acá con on es que son fechas específicas. Miren ustedes, el, vaya, un uso ah, okay. eran días. El segundo son fechas. El segundo y el tercero son fechas. Y el último son partes específicas de un día. Ahora, uh -huh. vamos justo a in. Vamos a, con in. Vale, yeah. Con in. Ajá, con in. Vamos, ¿qu -qu yeah. ¿Puedo dar este ejemplo? O lo voy a dejar por aquí arriba. Vale. In. Year season. Exacto. Years. Bueno, empezamos con el primero. In May. May. ¿Qué es May? What is May? Mayo. 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 Entonces, me está indicando qué cosa. Mayo. Mes sin meses. especificar meses. día. Meses. Quiere decir que in lo utilizo con meses. ¿Con qué más? ¿Qué sigue? Años. Years. 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 Okay. Years. ¿Qué sigue después? Seasons. Seasons. Miren, también con estaciones <coughs> del año. Estaciones. Entonces, acá nada más es una cuestión de aprendernos cuándo utilizar cada una de ellas. Entonces, ¿por qué aquí no utilicé on? Y aquí utilicé, eh, perdón, porque aquí no utilicé on. Y aquí utilicé uh, on de nuevo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia ahí entre esas, entre esas dos? Ya les, ya les dije la respuesta. On es para específico. Ajá, on es una fecha específico. Y acá in solo es cuando yo menciono nada más el, el mes. Mes. O el Pero año. Uh -huh. On como que da más información, ¿verdad? Es específico. Y, es una in, fecha. In es prácticamente general el mes ajá, o el año ajá, o la estación del año uh -huh. pero hay otros hay otros en particular que les voy a estar mostrando también que no aparecen por acá vale. ahora pasémonos eh, de este chart de eso que tenemos ahí es lo que podemos compartir ya vamos a ir viendo más at cuando utilizamos at ya lo ese ya lo estuvimos poniendo Hour. en práctica Hour. specific times horas específicas for example at 2.30 or at half past two, at noon, también a uh, at lo utilizamos con algunas palabras en específico, como por ejemplo, puede ser noon, night, midnight. Entonces, ahí, Parte del día. ya sabemos que vamos a utilizar at con esas palabras, con esas tres, ¿verdad? Hay más también. Ok, okay. So, at noon, al mediodía, uh, en la noche, o a la medianoche. So, that's what we mean. Los specific times serían horas. Example at 2.30. So now let's continue with some more ideas. So you can uh, see a little bit more about it. Okay. Look at this. So we're going to start with the first one. Empezamos ahí con la primera. Vamos desglosando la una por una. So please pay attention to this. So the first one. Prepositions we have in. So remember we're going to use it with most. For example, question, is your birthday in June? If no, when is your birthday? So when is your birthday? My birthday is in, look at this. February. January. February, okay. January, okay. What else? So when is your birthday, guys? Tell me, Walter, Sergio, Diana. January. Mike. Uh -huh. November. November. April. David. January. April. April. Okay. Anybody else? January. May. November. May. Okay. August. August. Okay. August. Okay. So these are some examples of, of how you can use a in right for uh, only mentioning the the month of the, the month right so the second one is for seasons in the summer for example i look at the example so tell me about something that you're going to do in the summer so question what are you going to do next summer okay for example i'm going to Visit my friends, my friend, let's see, Alex, 
in Paris, okay? Or I'm going to visit my friend Alex in Paris in, uh, in the summer, okay? Ahí va moviendo la, la, la preposición. So, or in the summer, I'm going to visit my friend Alex, right? So, he lives in Paris. Okay, so the next one is um, the years. For example, I was born in, okay, mean it? The question will be, when were you born? Cuando naciste? When were you born? I was born in 1994. So when were you born? Tell me. Tell me about you. Fidel, when were you born? I was born in... I was born in 2000. 2000, okay. David, how about you? David, when were you born? I was born in Mm -hmm. Okay, 2003. Okay, so when were you born, Vanessa? I was born in 1997. Okay. 1997. Okay. Anybody else? Sergio, how about you, Sergio? When were you born? I was born in 1994. Ahí está escrito ya. So this one? Yes. Uh, okay, so I said 1994. Okay, let's see. How about uh, you, Walter? How about you? When were you born? I was born 1982. 1982. Okay, nice. So you see, you're using uh, the preposition without, <laughs> without thinking about that too much. Okay, let's see. So we continue with the next one, which is uh, basically decades. What is a decade, by the way? So what is this one? What is a decade? Yeah. Mm -hmm. What could be a decade? Una década. So how, década. Uh -huh, how many years does a decade have? ¿Cuántos años? Diez años. Diez, Diez años. Mm -hmm. So we have? 10 years. So 10 years. 10 years. For example, can you talk to me about something that happened in the 80s? Pueden contarme lo que pasó en los 80, maybe? Yeah, something uh, that happened in the 80s. The airways in El Salvador. Mm -hmm. So Salvador is, uh, there was an earthquake in the 80s, right? Yeah, in the 80s, okay. Earthquake. In, uh, earthquake. In the 80s. Okay. Okay, hubo, hubo un terremoto. There was an earthquake in the 80s. Okay, so um, the next one is century. So what is a century? Entonces, esto lo vamos utilizando en cuestión cuando estamos hablando de cosas, eventos que sucedieron, right? Los ochentas, o las décadas. Yeah, in that case, yeah, you talk about, you use a sentence in the past, right? Ahí sí, pues, son hechos históricos. Obviamente va a estar lo recién en pasado. So how about centuries? What do you think? Centuries, cuánto... Uh, consta un 
century. And then one, one hundred years. One hundred years. Okay. So can you talk to me about something that happened? Well, something about the twentieth century. ¿Qué podría ser algún evento en particular de los? Uh -huh. Yes, guys. Oh, so we need to study a little bit more. <laughs> okay, so talk to me about that. Maybe industrial, uh -huh. industrial revolution. Industrial revolution. revolution. Okay. Revolution industrial. Uh -huh. Industrial revolution took place in como lugar in como lugar in the Gran Bretaña. Twentieth. <laughs> Okay, in Great Britain in the 20th century. La Revolución Industrial como lugar en el siglo XX. The 20th century. Okay, so we also have some expressions. También tenemos algunas palabras que van con in. Por ejemplo, uh, cuando hablamos de periodos largos de tiempo. For example, in the ice age, in la era de hielo, las eras, ahora las, ¿recuerdan alguna de las eras que seamos? I don't know, maybe. De las películas. La película. De las películas. <laughs> de Scrap. En la era de, la era de hielo, es la de la película. Okay. In the present, in the past, are some other words that you use um, in with. And we also have parts of the day. Entonces aquí al final ya tenemos las partes del día, que es lo que estábamos mencionando al principio. Pero acá, okay, in, in the morning, no estamos especificando de qué día. Solamente digo en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces no es tan, no es tan específico. Entonces ahí utilizo in. Contrario a on, cuando ya voy especificando un poco más. Quiere decir que vamos de general, vamos a más específico, aquí hemos empezado por in vamos de general a específico hasta llegar a la exact times hasta llegar a las horas so in the morning um, so tell me what okay. so question, easy question what do you do in the morning yeah, what do you do in the morning Walter in the morning mm -hmm. I wake up Okay, you wake up in the morning. What else? <laughs> Maria Fernanda, Merari, Kimberly, Nayeli, Carlita, Vanessa, what do you do in the morning? I brush my teeth. I brush my take teeth. Shower. I take, take shower. a shower. Take uh -huh. a shower. I take a shower in the morning. Okay. What else do you do? David, Fidel, what do you do in the morning? I brush my hair. Mm -hmm. You brush your hair. How about the afternoon? What do you do in the afternoon? For example, I have lunch. I have breakfast. Um, you cannot have breakfast in the afternoon. Ya no pasamos a la tarde. So you have lunch. Okay, you have lunch. I work in the afternoon or any other idea? Let's see. How about the rest? Vanessa, what do you think? Jacqueline, what do you do in the afternoon? Una pregunta ahí, teacher. Uh -huh. Con I have lunch, mm -hmm. se puede decir también I take. No, eat. No. We, use, we normally use it or take, or I mean have, have or it. Uh, take, no. No, we don't use take. Mm, okay. That sounds like Spanish, right? So we have lunch. So we can also use the expression. Entonces, en vez de utilizar um, eat, pueden utilizar también have, una expresión para indicar que ustedes almuerzan. I have lunch. O pueden decir I have breakfast. Or I have dinner. Con los meals, con, con las comidas. Okay. So what else do you do in the afternoon, guys? I have a break. Okay, I have a break. 
good. Okay, so you see it's super easy. So you're gonna you're you're using parts of the T in order to spe specify a time. Entonces lo hacemos, esta proposición la, la utilizamos con el propósito de indicar un tiempo. Entonces aquí en la mañana, en la tarde, pero sí, vamos desde general o más específico. Ok, so let's see, let's continue with some more. Ya después van a tener tiempo para hacer sus ejemplos. <laughs> ok, let's see, the next one, the next one is on. Look at this. Um, can you read that, please, Walter? On days, please. Uh, on Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, and Halloween. On Halloween. Hmm? On Halloween. Halloween. Okay, so Halloween. we have days. On Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween. So we are going to be using uh, on with uh, special days, with uh, holidays. Entonces, el on lo vamos utilizando además de días de la semana con días o fechas, eh, perdón, días especiales o celebraciones especiales. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas celebraciones que nosotros hacemos acá en El Salvador? Las fiestas de Flower Day. Mm -hmm. I will see you on. Look at this. On. Te veré. ¿Cuándo te veré? On. Mother's Day. So that's too bad. <laughs> okay. Let's <That's> see. <it. laughs> I'll see you on Mother's Day. Um, let's see. I'm going to. Ahí, ahí vamos utilizando diferentes estructuras. Futuro, okay, I'm going to. Children's Day. Okay, I'm going to buy presents. Okay. On Christmas Day, for example. Christmas Day. Okay, cuando va a comprar regalos, el día de Navidad. Okay. So these are some examples of how you use on, right? With, uh, well, with a, let's say, short, dif a little difference, because you, you can also talk about um, holidays or special days. Entonces, uh, quizá sumándole a lo que ya habíamos hablado, solamente sería agregar también fechas especiales o um, celebraciones, como el día de Navidad, on Halloween, on my birthday, son celebraciones. ¿Cuáles otras celebraciones tenemos aquí? Labor, alguien dijo Labor, okay, Labor's Day. New Year's. Independence. No me voy a salir con <laughs> St. <Saint> Patrick's Day. <laughs> Teacher's Day. Independence Day, okay. Ajá, uh -huh. Teacher's Day, yeah. Mother's Day. Mother's Day. Yeah. Father's Day. Peace Day. Uh huh. Peace Day. Peace Day. Really? Enero 16. Okay. Okay. Peace Day. Peace Day. Okay. Okay. Well, so that's a celebration. So we use one. Okay, and besides that, we were talking about dates, right? Y ahora pasamos al punto siguiente que son fechas. Um, on 15th June, on the 20th of May, on our, our anniversary. This is con fechas. So let's see, uh, let's check if we have some more examples. No, okay. For example, the conference was, uh, okay, so was held on June the 15th, for example, 15th. Or you can also use uh, that one on 
Entonces, um, con la fecha, pues se puede escribir de dos maneras. Uh, the conference was held on June the 15th or on the 15th of June. Entonces, cualquiera de las dos. No habría problema usar cualquiera. No, no. La que, se parece, la, la que se parece al español es la, es la británica. Entonces, oh, let me check if I have one. Maybe I think I have one. Let me see. Ánimo, ánimo. Ok, entonces, vale, con las fechas, algo que sí, digamos, eh, se hace cuando es hablado, en speaking, en in spoken English, es que um, se menciona este of, ok, pero en escritura puede ser que esté o puede ser que no esté. Entonces ahí sí yo lo he puesto, Monday 14th of September 2023, el equivalente al L. Ah, equivalente, sino que, pero sería el, algo parecido al español, ¿verdad? Lunes, 14 de septiembre, 2023. Ok. So, but we normally use another way, right? Um, for example. September 14th. 2023, September 14th, 2023. So it's, so it's another way to use it. We uh, write that. Entonces, that puede ser otra forma de describirlo. So one is American and the other one is a British form, right? Entonces ahí tenemos la, las dos formas. And, um, well, and just to finish with that, we have parts of a specific day, which is a Monday morning. And on Friday evening, on Saturday night, and on Sunday afternoon. Entonces, como les decía, venimos de general a específico. Entonces, con I. No. Okay. So, we were talking about this, uh, so that we go from general to specific, and we have parts of a specific day, right? A Monday morning, on Friday evening, on Saturday night, and Sunday afternoon. For example, um, let's say, we all have a soccer match okay, on Sunday Sunday afternoon, for example. Rest on Monday morning. Yeah, could be. Mm -hmm. So the idea is um, that you're being a little bit, you're being specific, right? So you're mentioning a part of a specific thing. So I'm mentioning a part of the day in specific. So that would be the difference. Oh, the other thing, you know. Okay, let's see. And finally, we have at, um, at. let's see, can you help us, Sergio? At. At four o'clock, at um, 10, sorry, at noon, at midnight. 
Okay. So this will be with times of day, times of day. Four o'clock, 10.30, at noon, midnight. So esto es lo que vimos en el chart que teníamos. También lo vamos a utilizar con palabras relacionadas a los tiempos de comida. Por ejemplo, at lunch time, a la hora del almuerzo, at dinner time, la hora de la cena. And um, we also use at with holidays. Entonces también se utiliza el at con holidays. Por ejemplo, at Christmas, at Eastern, at the weekend. Entonces solamente que este. Um, me parece que usualmente hemos visto on the weekend and at the weekend, right? Entonces at. Cuando va con at, este, se pronuncia de la siguiente manera, at the weekend, at the weekend. Y cuando va con on, se dice on weekend, on weekend. See you on weekend. Okay. Or at the weekend. ¿Cuál sería la diferencia? Just yes, the pronunciation. Solamente la pronunciación. La entonación. Ajá, solamente la pronunciación porque son bastante parecidas. El fin de semana, right? puede ir con cualquiera de las dos y son uh, bueno en este caso está uh, dentro de la categoría de holidays okay. y recuerden que con holidays con celebraciones también va con at at Christmas Christmas expressions también tenemos algunas otras expresiones como por ejemplo at present at the moment at night pero esas ya son algunas que nosotros tenemos que Memorize, right? For example, what time do you usually get up in the morning, guys? Question. What time do you usually get up in the morning? Yeah, Sergio? I usually get up seven thirty. Seven thirty. Okay, good. Let's see. How about at what time do you usually go to work or school, Walter? Um, I go to the work at. Uh, Six o'clock. Six o'clock. Vanessa, how about you, Vanessa? At what time do you usually go to work? Activate your microphone. Yeah. What time do you usually go to work? At what time? This one. By what time? I go to work. I go to work. I go to work. At. Uh -huh, at. Um, eight. Eight. Okay. At eight. eight. Okay. Let's see. Um, Merari, do you always eat lunch at noon? Activate your microphone. Do you always eat lunch at noon? Your microphone is off. Stop on the microphone. So tell me, somebody tell me, do you always eat lunch at noon or not? Yes, right? So what do you usually eat at noon, guys? Chicken with rice. Uh huh. Okay. Chicken with rice. Okay. <laughs> Good. <laughs> okay. Uh. Okay. And the last question: Do you ever take a nap in the afternoon? Why? Why not? So, do you ever take a nap in the afternoon? Harrison, Fidel, Jacqueline, do you ever take a nap in the afternoon? ¿Alguna vez toman una siesta en la tarde? Ay, no. No. No, no, no se puede. Never. Yes, I never. 
<laughs> yes, I never say. Oh, yes, yes, yes. Okay, okay, yeah. So you have to say, yes, I always take a nap. Somos esclavos del trabajo, teacher. Yeah, I see. <laughs> ah, that's <a> good. <laughs> you, have rest. you have to rest a little bit. Okay. So now you are going to have a task. I'm going to send you a worksheet. Let me see. Okay, so I have it over here. Yeah, but before doing so, we're going to uh, play the game. Let's see. Yes. Okay, so easy exercise. Let's see, help me. Nancy is having a party in, at, or on. On. Okay. On Saturday evening, she'll make a chocolate cake. In. In. In the morning, and she'll put decorations. At. 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 Okay. Yes. Easy, easy. Easy, that was easy. Okay, the next one. Help me. Help me with this one. Let's see if Walter, start with the first one. Please come around. In. Come around uh, in the evening. Okay. Maria Fernanda. Um, in. On. Sí, in, había dicho in. Ah, la primera, in. la otra on. The second one. La última at. The last one. Ah, so can you read that, please, Maria Fernanda? Read, read the butter. Ahorita. Please come around in the evening. Evening. On evening. Evening. On twenty six June. On June. Da. On June six. 20, 26, six, 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 six. six. So, ¿sí? Empezamos con el mes, con June, da, luego sigue el número, 20, eh, 26, six, 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 con TH, al final, es con TH, con fechas, es con TH, bye, eh, we have a, a, ¿cómo se pronuncia eso? Barbecue, 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 at 8 p.m. Okay, excellent. Let's see, volunteer, who wants to start? Luis and Johanna went to New York. What in, are you In the weekend. Uh -huh. What do you think, guys? Luis and Joanna went to New York in the weekend. Mm -hmm. In. In. Sure. Yeah. In. 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 the weekend. In. Uh -huh. What do you think? Sergio, what do you think? On the weekend. Okay. On the weekend. On the weekend. At. Uh -huh. you can be on. At. Ahí podría ser cualquier uno. They went upsailing. Upsa I mean, upsailing. Uh, from skyscrapers in Manhattan. When? On, on Saturday. On Saturday. Oh, 
on Saturday afternoon. So then, which is the correct one? Te digo que sí. Add. On, add on. Okay, so let's see. Sergio, can you read the paragraph? Liz and Joanna went to New York at the weekend. They went abseiling from a skyscrapers Sky in, in Manhattan on Saturday afternoon. Okay, good. Let's see. How about this one? Help me with that one. At. At. Okay, at 8 p.m. Yes. In, in the evening. Uh huh. So what happened at 8 p.m.? They had a trip on a speedboat. Okay. Good. Let's see. How about this one? Volunteer. What's that? Voluntarios. So they flew home. Flew. On, 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 Monday, on, a casa. on Monday. Uh -huh, on Monday. At uh, 7 o'clock. At 7 o'clock. When? In. In the evening. Can you read that, please, David? Read it. They played home on, on Monday at Seven o'clock uh -huh. in the evening. In evening. The evening. Okay, yeah. good. So this is not really difficult, right? Let's see. Volunteer, help us with that one. On more on more on the morning. In the morning. Uh, in the morning. In the morning. In the morning. She had a big surprise for the class. She said, I won a lot of money. On the weekend. Uh, at, on the weekend. Okay, so let's check that one. Pero, yeah. Uh, yeah, it was at, but actually you can use one. Pero puede ser cualquiera de las dos. Okay, so the class went to, the class went to the airport. At... At two. At two. In, in the afternoon. In the, the afternoon. afternoon. On, on Saturday. Saturday. Okay. On Saturday, the 12th of June. And flew to the Maldives. Okay. Okay. Volunteer. How about that one? In the morning. Morning. In. Mm -hmm. And A, delicious fresh fish. May I come in with cal fresco? At. At. Fruit. At. Lunch time. On. On the last day, they went scuba diving. Okay. Oh, okay. In. 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 Very good. Uh -huh. In oh. At Christmas. At Christmas. At Christmas, our oh, helicopters Christmas. will be decorated with at colored Christmas. lights. So let's see. Good. At Christmas. I want to get up early, very early. In, in the morning. Okay. At, at. At. Excellent. So we're missing some, some like two more. What do you think? My birthdays. Oh. Mm -hmm. My birthdays in 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 okay in the summer it's on 
It's on the 10th of August, the 10th of August. I've invited uh, my friends to come around at 2 p.m. to make pizza and eat ice cream. Okay. Okay. How about this one? What do you think? I went to bed at 9 30 p.m. On, on Sunday. On, on Sunday. El domingo. Okay. Pero. I was thinking about my computer game and I was still awake. Estaba pensando en mi juego. At, mid um, at, at midnight. At, at midnight. At midnight. A la medianoche. So I was tired. In Start the morning. I was. I was. Right. I was tired in the morning. Estaba cansado. En la mañana. And the last one. Creo que esta es la última. Yeah. My mom and dad were born last century, but I was born in a cake. Okay, we okay, were born last century, but I was born. On. Uh -huh. 21st century. The 21st century. Okay, I was born. Yes. Right. Right. Okay, so let's check that. Good, excellent. So I think you're ready for your task. Okay, so now you're going to be working as a team with somebody and you're going to be using this worksheet. Let's see. So can you take a picture of it? Take a picture. So here you have some more uh, prepositions of time. Uh, well, we have the three prepositions that we have been studying, right? At, in, and on. But we have some words, some more words that maybe you haven't seen so far. Entonces, aquí hay unas palabritas que están adicionales a las que hemos visto, que ¿okay? Las vamos utilizando con estas preposiciones en específico. Por ejemplo, bedtime, okay, at bedtime. Bedtime es la hora de dormir. At bedtime. Sunrise. What is sunrise? Sunrise. Al, at sunrise. I will sing a song at sunrise. Voy a cantar una canción at sunrise. What is sunrise? Ideas. What is sunrise? El. Vamos a ver. Sergio. Amanecer. El amanecer. Sunset, at sunset, I will see the sun at sunset. What is sunset? El atardecer. El atardecer. Y acá está eh, lo que estamos viendo sí, at the semana. weekend. At the weekend, ajá, uh -huh, en el fin de semana. So this is UK. Lo único que cambia es la pronunciación. Y aquí está on the weekend, okay, US. Entonces, ahí lo único que cambia es la pronunciación. Vamos, de acá, de in, ¿cuál es otra que podríamos resaltar? Por ejemplo, in a few minutes, in a few minutes, in a few hours. Entonces, acá lo pueden utilizar también con las palabras minutos y horas. In a few minutes, in minutes, in, por ejemplo, in, a, in unos cuantos minutos, in a few minutes, in two hours, en dos horas, in con esas dos palabras que, están, que les acabo de mencionar. Um, on, ¿cuál, ¿hay alguna otra que vean ustedes con on? Nueva. No. How about this one? On time. Con la palabra time y con a weekday. On a weekday. Weekday, un día de la semana, weekday, that's a weekday. Okay, so now you have a task. Take a picture, let me see. Okay, tomale una captura ahí. Ese es el ejercicio que vamos, que vamos a estar trabajando en las salas. 
manden capturas. Yo creo que ya lo mandé. Son más rápidos que. Cuba. Eso vuela. Ready. Esto era vivo, faltaban las vuelas. Una copia ahí. Very fast. <ríe> Yo creo que venían preparados. <laughs> okay. Okay, so join the breakout rooms and start working with your classmates. Entonces, va a trabajar ahí en, 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 con su compañero. So, join the breakout rooms, please. Me dicen si hay alguien que se quedó sin invitación para enviarle nuevamente. Igual vale, estoy checando acá. Teacher. Hello. Estuve diciendo, eh, hablando, pero no contesta. No contesta, Edwin. Ok. No, puede pasar a otro grupo. Sí. <ríe> Edwin, 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 hola, 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 Edwin. hola. Eh, estamos resolviendo con Kimberly, The Question, eh, eh. vamos por las seis, vamos por las seis ahorita, eh, ah. vale, vamos a decir cuáles son las, las que hemos anotado y si usted tiene una idea distinta nos, nos dice y podemos Podemos cambiarlo, podemos discutirlo también. Bueno. Eh, Kimberly, si gusta, dígale. Vaya, en la primera tenemos, bueno, está, ¿verdad? La in, en la segunda la tenemos on. En la tercera, pues no estamos seguros, está en incógnita todavía. En la cuarta tenemos at y en la quinta también tenemos at. No en sé. La quinta. Ajá. Era muy feo buscando el otro. Aquí está. Por las 7 vamos entonces. Sí. Eh, las la, la seis no la hemos completado, ¿verdad? Las 6 ah, vamos. Sí. En las 6 sería on, sería en las 6, ¿verdad? Sí, oh. on. Eh, sí, está hablando de. Ajá, de fechas específicas. Sería on. En las 6. La 14 son on. Sí, es sí, on. Uh -huh. Y la 15. Ya no pasa claro que. No, uno ya. Ay, pensé que ya no iba a sacar. Y no hemos terminado. 
Gwen y Simmery. Y Y dice en la cuatro at, sí es at. at, at, Hola. um, at, en la cuatro. I like to get en las cinco, no sé. Ajá, en la cuatro está. Ajá. En las cinco. Sí. En las cinco. También. At. Según el de el, las preposiciones. Uh -huh. Ahí está el ejemplo del sunrise, ¿no? Uh -huh. Quiero ver. Sí. Ya pues pongámosle a. Sí. Sería in porque está hablando de octubre. La 10. Sí. La 10, ajá, para mí es, es in. No es la, once, la 11 dice our school, cafetería opens for the lunch. Como está hablando de lunch, como de comer, eh, creo que... No, eh, no, sería tarde, está hablando de la tarde. Ajá, puede ser in. O at. Porque me acuerdo de uno que había hecho como los previews, creo yo. Creo que es Que at. había puesto como las partes del día. Había puesto in the morning, in the afternoon, in the evening. Entonces, no sé si la parte del día cuenta como in, que sería lunch. Pero no sé. Ya me inclino más sí. por in, por, por parte sí, del creo día. Que sí. Ajá, ¿verdad? Por, por uno sí. que, había, que había. Ajá, que había puesto. Que eh, se dividía en meses, en estaciones del año, años, décadas, periodos largos, parte de. Entonces creo que sí, sería in. Vale, entonces ahora vamos con la 12, ¿verdad? Con la 12. What time do you come go to bed night? night. Vamos a... night, night. Eh, at sería at night. Está hablando de, ajá, de la noche. At night la para noche. mí. Entonces la, 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 la anterior también sería at o no. Porque dice que... Es que yo la, es que la yo... AT, es que la AT, bueno, yo la 11 no me incliné a AT, porque aparte de, por ejemplo, un cuadrito que había puesto como al inicio, que explicó, sí. no lo mencionaba, pero ya después sacó una imagen de los previews. Entonces ahí había colocado meses, estaciones del año, años, décadas, eh, periodos largos y las partes del día. O sea, en la parte del día había puesto in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Entonces sería yo, at. Yo, yo, sí, sería at porque está. Pero la voz de, así. Tarde, ¿no? Ajá, o sea, la, no, la, 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 la 12 sí sé que es at, pero en la 11 no sé. Porque está hablando de lunch, también. de comida. Me inclino por at. Por eso, ajá. Yo creo que es at, ajá. sí, porque está hablando de la tarde, ¿no? De la ajá. Ah, ah, no, ah, de, pues, tarde. ah, ah, pues sí. La 13 sería we, in. Sería in, ajá, ah, porque está mencionando un año. Estoy hablando de un año. Eh, de ahí dice: Are you going to the anything special your birthday? Está hablando de una fecha específica, ¿verdad? De, de poder cumplir años. 
Creo que sería oh. in your brain. In your birthday. No. Creo que son. Oh, es que no menciona sábado, eh, mes, con fecha. Pero, y, y en esta, porque yo estaba viendo aquí Para... donde dice, oh, my bright, 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 o como se llama esta otra, lo incluyó en el on. On your birthday. Ah, pues si quieren pongamos sí, es on. on. Es on, sí, es on. Ah. En las preposiciones ¿Ya? de tiempo lo, lo puso al final. Es on. Uh -huh. Ah, pues pongan ahí, on. 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 Ahí. Y, la, y la última la sería. Otras at. meeting, que sería at. Uh -huh. Sí, at. Vaya, ahora lo pronunciamos. Sí. <ríe> Vaya. Dice, my brother has a new job. He works in the evening. We're, we're going to have a ¿cómo dice aquí? picnic. P picnic at Saturday afternoon. Okay. Would you like to come? You Pero la dos no sería on Saturday afternoon. La dos es on. Ah, es on. Porque es ahí on. en on, sí, sí, on, porque está diciendo sábado. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sí. Es on, ajá. Como at la tenía yo. La tres, Juan Carlos. Are you... I'll be finish my work at an hour, then I can go home. I'll mm -hmm. be finish my work at an hour, then I can go home. Mm -hmm. Yeah. Ahora la cuatro dice, when is the meeting? Is it at two o'clock? Clock. 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 La cinco. Um, I like to get up really early. Um, quiero ver. Ese era in. Ah, in sunrise. In sunrise. When dead birds start to sing. No sé si así se dice. Sí. Birds, birds, algo así. Pero algo así. Birds, ajá, como pájaros. Las seis. Tom's birthday, Tom's birthday is next week on January 14th. Sí. La 8 es will, will we be? Eh, dijimos que será at, ¿verdad? La 8, sí, es at. At time or will we miss or fly? Sí. La 9. Will we, la 9. Sí. Ah, la 9, Uh, my family and I like to cheat. Creo que esta es in. In winter. Sí, in. in winter. Uh -huh. Es como oración. Uh -huh. Ya no van a estar todos. La 10. Hello. Hello. Oh, hello. Hello. Did you finish, guys? I yeah. finished. Hello. I finished. Why not? Very easy. <laughs> Very <Yeah>. easy. <laughs> <laughs> okay, good. Let's see. What are the answers? Number one, volunteer. Let's see. Number one. So what is the answer? La, la, 
la dos sería, ¿no? Ah, uh, yeah, yeah, sorry, yeah. Um, <laughs> oh, sleep. <laughs> Ay, tengo sueño. <laughs> la dos sería. Okay, let's see. Number two, we're going to have a picnic when? Uh -huh. eh, nosotros colocamos yes. colocamos oh, 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 oh. we're going to have a okay. uh -huh. oh. Saturday afternoon would you like to come? okay, excellent, good job number three, what do you have? en esa teacher teníamos una duda ahí nosotros colocamos a nosotros a Sí. Nosotros pudimos in teacher. Nosotros pudimos yeah. on. Y después no, estábamos, no, estábamos en duda si era. Sí, 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 sí. In an hour. In an hour. Vamos a ver si día. Aquí, okay. eso es lo que les mencionaba yo, que había una más que tenían que agregarla a ustedes. A ah, la categoría de. A esta categoría de in. A ver. Este ah, era el ejemplo para que ustedes se guiaran para ahora también. Pero igual se los había dicho. ¿Cómo vamos con los del micrófono? ¿Alguien se le escucha la noticia? Novela, la novela. La novela para no perder el hilo. Ok, let's see. On Saturday in an hour. Ok. How about this one? Number four. At. at at okay number five what do you have for number five at mm -hmm. at sunrise okay tom's birthday is next week on 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 okay excellent number seven in in, in. 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 number eight Tipo la on. 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 on time, yeah, on time. Number nine. In. In. In winter, okay. Number ten. On. In. In. In or on, okay. In. 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 Eleven. At, 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 okay, at, excellent. At, at, in, 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 fourteen, on, 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 fifteen, at, at. at. How was the exercise? Well, it was really easy, right? Okay, let's see. Number one, my brother has a new job. He works in the evening. Adriana, continue sentence number two. Please read sentence number two. My brother has a, a no, new job. Two, two. Sorry, two. Uh, we're going to have a pin picnic on Saturday afternoon. Would you like to come? Okay, so would you like to come? So we're going to have a picnic on Saturday, Saturday afternoon. Would you like to come? Number three, Maria Fernanda. Number three, please. I will finish my work in an hour that I can. Go home. Hour, hour, hour. In an hour. hour. In an hour. In, in an, an hour. An hour. In hour. an hour. 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 In an hour. In an hour. I'll be finished my work in an hour. Okay. Teacher. Abre. Yeah. Eh, en la tercera puede repetir la pronunciación de esa contracción, por favor. I'll. 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 Okay. I'll. Gracias. I'll, 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 I'll be finished my work. Y habré terminado mi trabajo en una hora. Luego puedo ir a casa. I'll. Ajá, recuerden que esa es la pronunciación de I will. I will. 
Okay. It's la contracción de, perdón, la contracción de, I, de will, right? I will, I'll. Y luego ustedes ubican un verbo base para hablar de futuro. Bailaré. I will dance. Entonces, um, la sugerencia que yo les doy, chicos, es que empiecen a practicar los verbos. Porque, miren, aquí ya solo van utilizando la estructura de futuro. I will read, I will dance, I will listen. I will play. Okay. I will play. I'll. I play. I play the piano. Tocaré el piano. Tocaré. Bailaré, leeré, escucharé. Okay, number, let's see, number five, please. Um, Sergio, number five. Yep, yeah, number, number four, sorry. Number four, uh -huh. When is the meeting? It is at... Two o'clock. Is it? Is it? Is it at two? Mm -hmm. Okay. Is it at two? Is it? Ajá. Ahí algunos les he escuchado que cuando están diciendo la hora lo están diciendo al revés. Estamos diciendo. Iri, um, no me acuerdo cuál es, pero lo están diciendo al revés ahí. So what time is it? Is it? it it's right. It's it's. It's okay. Time is set. Pero creo que creo que era aquí. Y creo que lo estábamos haciendo así. It's. Mm -hmm. Ajá. Recuerden que acá como es una pregunta, el verbo to be pasa acá antes del, del pronombre. What time is it? Entonces acá no podemos utilizar esta forma como que si fuera afirmativa. What time it's? Right? What time is it? What time okay. is it? What time is it? What time is it? What time is it? Okay. Let's see. Uh, five, please, Walter. Five. Read number five. Five. I like to get up really early at sunrise when the birds start to sing. Okay, let's see. Uh, Harrison, continue with six. Um, Tom's birthday is next week. Um, January? Uh, January 14th. 14th, Seven, Juan Carlos? Grandfather was born in the nineteen fifties. Okay, was 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 my grandfather was born was was like a Z. Was. So when I said that was was so I was I was um a good student i was a good let's see doctor <laughs> okay was um continue with number eight vanessa eight we <laughs> no say we we <laughs> will will we will will we will be on we. time will we be <laughs> will we be? <laughs> will we be on time or will we miss our flight light, light. Mm -hmm. light. will we be on time will we be on time will we be on time llegaremos o estaremos a la hora a tiempo okay so will we be on time or will we miss our flight Will, will, that's will. 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 My family, number nine. Uh, let's see, Juan Carlos, number nine. Family, my family, and I like to ski in winter. Ski, ski. My family ski. and I. Ah, ah perdón. My family and I like to ski in winter. Like to ski in winter. Okay, 10, Jacqueline. Uh, 
Are there any holidays in October? Sí, 11, let me see Sergio. 11. Or school, cafeteria open for lunch at noon. Cafeteria, cafeteria, cafeteria. Cafeteria. Opens, opens. Okay, opens for lunch at noon. Okay, 12. Uh, Yolanda. Uh, what time does, does your son go to bed at night? Okay. Um, Diana, 12. We move to the city in 2012. Okay. Walter, continue, please. Sorry, ¿cuál estábamos? ¿Cuál me toca? Guys. ¿Cuál? 13. 13 is we moved to this city in 2012. So we moved to this city in 2012. Uh, 14, Fidel. 14 and 15, Fidel. Okay. Are you going to do anything special on your birthday? I'm not going to watch the TV show. It starts at midnight. Okay. Thanks. Well, just to finish, we're going to pass the attendance list. And by the way, guys, uh, remember that you have to complete some task uh, in the platform. I don't know if you have any question about that. No sé cómo vamos, chicos, en la plataforma. Ahorita debemos de tener completada hasta la semana, perdón, semana 3, ¿ok? Porque ya estamos básicamente en el día 15. Hoy completamos tres semanas. Ahorita lo que falta ya es eh, una semana. Um, no falten tampoco porque si no les va a bajar la... <ríe> Bye. Entonces, yo, yo tengo ah, unas respuestas que me salen en rojo y por más que las pongo así en mayúscula y con puntos siempre me da error. ¿Qué número sería? Ok, solo paso. Teacher, dígame. Eh, ese error eh, suele pasar por el apóstrofe. Yo lo que hice fue que le di copy al, al apóstrofe en la máquina y luego lo pegué para que no me diera ese error. Aunque es que, esté correcta con puntos y todo, suele pasar por el apóstrofe. Es que en la computadora hay dos tipos de, 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 de comillas. ¿va? Entonces, ¿Sí? es, de, es de usar las la pegadas, la, ¿cómo se llama? No sé cuál, cómo se llama, pero son las la que son como más pegadas. Yo lo que hago es copiar la del texto original y le doy pegar y así ah, se va. Otro, otro, otro error que no te, bueno, no es error, sino que puede que se hayan confundido algunos, es que hay algunas oraciones que lo que pide no es el punto al final, sino el signo de interrogación. Ah, sí, puede ser. Si ah, no, sí, 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 es que lo pongo. Uh -huh. Bueno, la vamos a revisar, eh, solamente pasamos la asistencia y después me quedo ahí con ella checando. Igual, si alguien tiene dudas, se queda conmigo. Adriana Lisset Chávez López. Adriana. Present. Thanks. Ana Coralia Flores de Hernández. César Ernesto Portillo Díaz. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Diana. Diana, hello, Diana. Your mic, your mic. Yeah. De conexión. Un problema de conexión. Okay. Diana Verónica Cisneros Toledo. Diego Alberto Quintanilla Morales. Edwin Alexander Argote López. Present. Elsie Arely Ruiz Meléndez. Present. Fidel Antonio Villatoro Hernández. Here. Gerson Oswaldo Dera Santana. Present. Thanks. Gloria Elizabeth Contreras Argueta. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present. José David Zúñiga Padilla. Present. José María Mejía Espinosa. 
Juan Carlos Quevedo Alfaro. Juan Carlos. Present. Karen Gemina Membreña. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Thanks. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilcar Ramírez Molina. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Okay, guys. So that's all for today's class. See you in our next class. Um, yeah, okay. Nos vemos, chicos, el día de mañana. En... Nos quedamos aquí con quien ha tenido problemas uh, para llegar hasta la semana 3, eh, terminar la semana 3. Hoy deberíamos de tener hasta, las, hasta eh, la actividad sí. de 15. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Me indican aquí dónde, qué, qué tarea era para ver. Creo que sí sería lo mismo que mencionaban los compañeros, el, el apóstol. Pero, ah, pero hay una en la tarea 3, es como una, dos, como la tercera. ¿Esta? Creo, no quiero ver, pero, pero, pero. Esta es la Estoy 3, ¿no? sí, sí, la 3. La 14, a donde están este, para escribir. Eh, hay de los dos, de contestar y de escribir. El examen. No, yo creo que es más otro. Ah, pero sí tiene que ser el examen. Ese es de la semana 2, semana 2. Este, ¿será este? Mm. Vamos. Es número 3 de la semana 2, teacher. Ah, ok, Ah, si es que era más atrás, entonces. Sería. Uy, no, ya, por la vez. Una tarea podría ser. No. No, no es eso. No, no. Lo voy a buscar ahorita. La nueve. No, tampoco, no tiene la escribir. Sección. Sección. ¿Será eso? Ah, vaya, en una, en la tarea 12, una no me lo agarra, en la tarea 12, que son todas de responder. Es la 12. Sí, esta sí es de corta de nada. Ahí. Vaya, dice... ¿Qué tienen en la pregunta 1? Ahí, ahí, ahí yo la tengo. Where do you go to school? Y el, y el signo. Pero en la que me da error es en la 13. ¿La 13? La, la 13. 13. En esa misma, pero en la 13. Ah, ¿Y aquí cómo la tienen? La tengo... Where do, do es dos. Those, uh -huh. where those. Come from y el nombre, John. Ah, vale. Acá, recuerda. Y el signo. Aquí sería, where, do, where those, John. Uh, come from. Ajá, porque eh, sigue la estructura de la double H, luego el auxiliar y luego el sujeto. Y luego el verbo, where, do, where those, John, come from. Uh -huh. Y de esa, ¿cuál otra sería? Hasta atrás, hasta atrás, pero esas así las dejé, solo las pasé y. y... Ajá, ya le voy a enseñar. Esta cuál sería es. de la mañana. ordene, nada más, esta. Ajá. Y de atrás sería semana 2. Ah, es, es esta, pero no me recuerdo bien qué semana es, ¿no? pero son estas así. Vaya, voy a ver ahorita. Ah, sí, 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 esa es de la semana dos. Creo que de la que preguntó Gerson, esa ya no la pude arreglar porque siempre me tiraba el mismo error de una que había preguntado Gerson al pasado. Sección 2. 
pero ahorita la veo. A veces es por problema por un apóstrofe, a veces puede ser este, un espacio de más que esté. Se la voy a poner acá. Ahí está. Esta es la tarea 6. Esta. Va en checarla. Ahí. ¿Cuál es la que le salía mal? Ahí tenía que checar cuál es el, la 4. Pues Ajá. sea este apóstrofe también, si no es así la te... Ajá. Sí, porque mire, yo así la tengo, así como está escrita ahí. She doesn't speak Portuguese. Y al final le puso, um, corre un poquito ahí la, la oración hacia atrás. Espere, es que la tengo en captura. Ah, vaya. Aquí no la puedo mostrar. Bye. Entonces yo le muestro acá. Eso. Así, el final de la oración. Portuguese y el punto. Vaya, y yo no sé si estas están bien, pero yo las había tratado de hacer así, pero a mí me daba. Ya le voy a enseñar. Yo creo que las tiene bien, Vanessa, solamente que no le agarra. Porque así las tengo yo también, así como las tiene ella, no sé. Bueno, no sé si se puede ver ahí. Ver. Ajá, vaya. Y tengo estas otras también, pero yo no sé. ¿Será que las he escrito mal? Yo las he escrito mal, de verdad, y no me, no me las lee. Porque mira. Ah, vaya. La uno sería, I sleep at night. En la dos sería, es el orden de la oración. Es el orden de las oraciones. Sujeto, oh, sí. verbo. Ajá, va checando. Eh, vaya, le voy mostrando. Voy a volver a hacer. Ajá. Va checando. Yo le, yo le di de todas formas y no, y no me daba. Entonces yo las cambié y las cambié y las cambié. <ríe> no, siempre recuerda. Sujeto, verbo y el complemento. I sleep at night. Duermo en la noche. La segunda. He works in a factory. Trabaja en una uh -huh. fábrica. You go to the cinema. Ahí. 3, 4, she doesn't speak Portuguese. Esta habría que checar al final si hay alguna letra que le haga falta o el punto, si está ahí el punto. Y en la 5, uh -huh. uh -huh. computer. ¿Será que es el apóstrofe que dice? Porque si lo tengo así, Chequese. lo voy a copiar y lo voy a pegar. Uh -huh. Podría probar okay. con el... Aquí está, aquí está, she doesn't speak Portuguese. Uh -huh, uh -huh. Vaya ahí la cinco. We don't use computer. O uh -huh. computer. Computers, computers. Computers, ajá. Uh -huh. Y me sale mal. Déjeme ver. También Exacto. cheque si no tiene un doble espacio. Porque si tiene doble espacio. Espacio también no la va a aceptar como correcta. Ah, sí, eso sí me fijé que una no me la aceptó así, porque esta sí la escribí. Mm, pero está bien. Ajá, vaya, y me tira error. De y esta sí la voy a cargar. Ahí está en la, ya está en la, ahí en la, en la página. Sí, pero aquí en la computadora. Intenté hacerla nuevamente. Te lo voy a hacer. Le voy a copiar el don. Good night. Espero puedan resolver ahí. Ok, Sergio. Thanks, Sergio. Ajá, hoy sí me las agarró, pero solo le copié y le pegué el, el, el apóstrofe. Eso debe de ser nada más el, el apóstrofe, quizás era otro el que estaba, que había ingresado. Ajá. Ah, pues no, te lo hace. Lo estudió. <risa> ok. Ok, Vanessa. ¿No hay otro ejercicio? Ah. Ya no hay más ejercicio. No, no. Solo Ay. eso, solo que me estaban dando ejercicio. Ok. De acuerdo. Bye bye, Vanessa. See you tomorrow. Bye mañana, Vanessa. Okay, bye bye. Bye bye.